क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं क्या आप जानते हैं कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट यानी एफ और फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी एफ में कौन सा प्रोसीजर बेटर है क्या आप जानना चाहते हैं कि एफ और एफ में क्या फर्क है हेलो मैं डॉक्टर सचिन पवार हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हेयर रेम पुणे बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए ग्राफ्ट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए एफ बेटर है या एफ आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं तो आइए देखते हैं कि एफ और एफ सर्जरी में क्या फर्क है देखिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में आपके बालों को आपके स्कल पर एक जगह से यानी डोनर एरिया से दूसरी जगह यानी रेसिपेंट एरिया पर इम्प्लांट किया जाता है ये बाल डोनर एरिया यानी कि आपके सिर के पीछे वाले हिस्से से लिए जाते हैं इसे परमानेंट हेयर जोन भी कहते हैं इस डोनर एरिया से ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूजली एफ या एफ प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है एफ में आपके स्काल के से चार से छः इंच का एक थिन स्ट्रिप निकाला जाता है इस स्ट्रिप को फिर 500 से लेकर 2000 ग्राफ में डिवाइड किया जाता है इन ग्राफ्स का नंबर और टाइप आपके बालों का टाइप क्वालिटी और आपके डोनर एरिया पर डिपेंड करता है दूसरा प्रोसीजर है एफ ई ये काफ़ी रिसेंट और एडवांस मेथड है जिसमें स्ट्रिप की जगह इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस प्रोसीजर में सर्जरी से पहले पेशेंट को पूरे स्काल को शेव किया जाता है फिर ग्राफ को इंडिविजुअली यानी कि एक एक करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्राफ को एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोनों प्रोसीजर में प्रोसीजर काफ़ी सेम होती है इसमें सर्जन आपके स्काल को क्लीन करते हैं उस एरिया को नम करते हैं और स्काल या निडल की मदद से आपके स्काल पर स्लिप बनाते हैं और फिर हर एक स्लिट में हर एक ग्राफ को इम्प्लांट किया जाता है एक ग्राफ में कम से कम एक से चार बाल होते हैं इस प्रोसीजर को कितना समय लगेगा ये आपके ट्रांसप्लांट के साइज पर डिपेंड करता है ग्राफ का नंबर और उनकी डेंसिटी भी आपके ट्रांसप्लांट एरिया पर डिपेंड करते हैं यूजुअली हजार से लेके पाँच हजार फॉलिकल यूनिट की जरूरत पड़ती है यूजुअली इस प्रोसीजर को कम से कम आठ घंटे तो लगते हैं सर्जरी के बाद आपका स्काल बहुत ही सेंसिटिव बन जाता है सर्जरी के बाद स्काल में पेन भी हो सकता है आपके डॉक्टर आपको पेन ड्रग्स भी रेकमेंड कर सकते हैं सर्जरी के बाद दो से तीन हफ्तों में नए ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ने लगते हैं लेकिन चिंता मत कीजिए यह आपके हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है छः से नौ महीने में नए बाल वापस ग्रो होने लगते हैं देखिए हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट और डिसीजिव फैक्टर है एक्सट्रैक्शन में मेथड इसमें ग्राफ्स के क्वालिटी में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस होता है एफ प्रोसीजर में पंच निडल की मदद से ग्राफ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसमें आपके डोनर एरिया में बहुत कम डैमेज होता है एफ यू प्रोसीजर काफ़ी इंटेंस प्रोसीजर है इसे परफॉर्म करने के लिए स्पेशल स्किल और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है इसलिए ऐसे सर्जन चुनिए जिन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एफ और एफ को डिफ्रेंशिएट करने वाला दूसरा फैक्टर है स्कारिंग प्रोसीजर चाहे कौन सा भी हो चाहे एफ हो या एफ स्कारिंग तो होता ही एफ में स्ट्रिप निकालने की वजह से लीनियर स्कार तैयार होता है एफ में कई सारे छोटे छोटे सर्कुलर स्कार्स तैयार होते हैं जो नोटिस भी नहीं होते हैं ये स्कारिंग पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है हर एक पेशेंट में अलग अलग टाइप का स्कारिंग होता है एफ सर्जरी में ग्राफ्स को प्रिसाइजली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत होती है हमारे हेयर एम में यूएस मेड पंचेज का इस्तेमाल किया जाता है ये पंचेज बहुत ही शार्प और प्रिसाइज होते हैं इनका कट बहुत क्लीन होता है 
इससे स्किन को मिनिमम डैमेज होता है स्कारिंग भी बहुत कम होता है और और तो और हर एक पंच को सिर्फ एक पेशेंट पर ही यूज करना होता है हेयर एमडी में हम एक पंच एक ही पेशेंट के लिए यूज करते हैं ये पंचेस इंपोर्ट किए जाते हैं इसके अलावा एक्सट्रैक्टेड ग्राफ को प्रॉपरली स्टोर करना और हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्स बहुत ही डेलीकेट होते हैं और जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं एफ यू प्रोसीजर में इन ग्राफ का इल भी बहुत कम होता है उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होता है एफ यू टी प्रोसीजर में ग्राफ्स का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है अगर ग्राफ को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया जाता है तो दोनों प्रोसीजर में हेल्दी हेयर फॉलिकल डैमेज होने के चांसेस पड़ते हैं एफ यू टी प्रोसीजर में ग्राफ डैमेज होने के कम चांसेस होते हैं एफ यू टी और एफ ई दोनों प्रोसीजर्स लोकल एनेस्टिशिया के अंडर परफॉर्म किए जाते हैं इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी के दौरान पेन नहीं होता है लेकिन एफ यू टी सर्जरी में सर्जरी के बाद कुछ दिनों तो, तक स्काल पर थोड़ा टेंशन फील हो सकता है जो कुछ दिनों में चला जाता है एफ यू का हीलिंग पीरियड एफ यू टी से काफ़ी कम होता है और तो और एफ यू में पेन भी कम होता है एफ यू टी में कुछ महीनों तक नमनेस फील हो सकता है जो एफ यू में नहीं होता है एफ यू टी और एफ ई दोनों प्रोसीजर में ट्रांसप्लांटेशन के बाद फोर हेड पर स्वेलिंग हो सकता है छः से आठ दिनों में ये स्वेलिंग चला जाता है लेकिन एफ यू टी और एफ ई दोनों के रिजल्ट अच्छे आते हैं सिर्फ एक मेथड सही और अच्छी है ऐसा नहीं होता है हर एक मेथड के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं आपको कौन से एक्सट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए ये आपके सर्जन ही आपको बता सकते हैं वो आपके स्काल्प की जांच करते हैं आपके एग्जिस्टिंग बालों की क्वालिटी और डेंसिटी देखते हैं वो आपके डोनर और रेसिपेंट रेशियो को समझते हैं और कुछ कॉम्प्रेंसिव टेस्ट के बाद आपके डॉक्टर आपको सही एक्सट्रैक्शन मेथड रिकमेंड कर सकते हैं देखिए एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेयर फॉलिकल को सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाहे एफ हो या एफ हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस सर्जन का एक्सपीरियंस स्किल और ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है एफ हो या एफ एक्सपीरियंस सर्जन से ही प्रोसीजर करवाना बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को ग्रेड फाइव या ग्रेड सिक्स का वायरनेस होता है उनमें एफ या और एफ का कॉम्बिनेशन किया जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स एफ से से ज़्यादा एफ प्रोसेस को प्रेफर करते हैं हमारे हेयर एम में पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार डोनर एरिया की अवेलेबिलिटी के अनुसार प्रोसीजर रिकमेंड की जाती है नॉर्मल सरकमस्टेंसेज में हम एफ प्रोसीजर करने की सलाह देते हैं छोटे हेयर ट्रांसप्लांट स्कार्स या आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एफ का प्रेफरेबल ऑप्शन है तो आइए देखते हैं एफ के क्या एडवांटेजेस हैं सबसे पहला एडवांटेज है मिनिमल पेन एफ प्रोसीजर में सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद पेन या स्वेलिंग एफ से बहुत कम होता है और तो और एफ का रिकवरी पीरियड भी कम होता है इसलिए ज़्यादातर क्लिनिक एफ प्रोसीजर प्रिफर करते हैं दूसरा एडवांटेज है मिनिमल स्कारिंग एफ में विजिबल स्कार्स भी नहीं होते हैं इसमें 0.8 मिलीमीटर mm या 1 मिलीमीटर mm डायमीटर के होल्स किए जाते हैं ये होल्स सर्जरी के बाद चार या पाँच दिन में हील हो जाते हैं इनमें इसमें लीनियर स्कार नहीं होता है इसलिए बहुत सारे लोग एफ ट्रांसप्लांट प्रिफर करते हैं तीसरा एडवांटेजेस है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर एरिया एफ में बालों को बॉडी के किसी भी पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जैसे कि बियर्ड एरिया चौथा एडवांटेजेस है नो कट एंड स्टिचेस इसमें कोई कट या स्टिचिंग नहीं होता है इसलिए बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एफ प्रोसेस बहुत ही फायदेमंद साबित होता है इन सारी चीज़ों की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एफ प्रोसीजर काफ़ी इफेक्टिव और 
फायदेमंद साबित होता है इसके एडवांटेजेस की तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी है तो आइए डिस्कस करते हैं एफ के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं एफ का पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारा समय लगता है ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है एफ का दूसरा प्रॉब्लम है इसमें ग्राफ डैमेज हो सकते हैं देखिए एफ का एफ एक बहुत ही डेलिकेट और स्किलफुल जॉब है इसमें बहुत ही छोटे यानी पॉइंट एट या वन मिलीमीटर पॉइंट से ग्राफ को डैमेज किए बिना निकालना होता है इन एक्सपीरियंस सर्जन और अंडर इक्विप क्लिनिक की वजह से बहुत सारे ग्राफ डैमेज होने के चांसेस होते हैं इसलिए इस प्रोसीजर के लिए सर्जन की स्किल टेक्निक और एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ सकता है देखिए एफ हो या एफ दोनों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस भी है इसलिए कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले अच्छे से सोचिए अपने एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचिए अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए कि आपको कौन सा प्रोसीजर सूट होगा आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपके टाइम अवेलेबिलिटी और कंस्टेंट के मुताबिक कॉस्ट वाइज और रिजल्ट के मुताबिक आप प्रोसीजर चूज करें मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से एफ और एफ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मनचाही इंफॉर्मेशन मिली हो अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर पूछ सकते हैं मैं और मेरी टीम आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे भाइयों और बहनों ये एक एजुकेशनल वीडियो है इसलिए कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करवाने से पहले अपने नज़दीकी डर्माटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को जरूर कंसल्ट करिए दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा प्रोसीजर करना है ये तो अब आपको पता ही है एफ हो या एफ कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले सही क्लिनिक और सर्जन चुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोसेस चाहे कौन सा भी हो अगर आप एक्सपीरियंस सर्जन और सही क्लिनिक चुनेंगे और सोच समझकर फैसला करेंगे तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट जरूर सक्सेसफुल होगा ऑल द बेस्ट धन्यवाद